subscribe now and press the bell icon to get notified hi everyone welcome to our channel today in this video we will discuss chemistry second year important questions for 2023 for both andhra pradesh and telangana ee roju manam ee video lo andhra pradesh adhe vidhanga telangana vallaki sambandhinchi intermediate evaraithe chovutunaro వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ యొక్క లిస్ట్ అయితే ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం చూడబోతున్నాం అయితే ముందుగా మన ఛానల్కి మీరు కొత్తగా వచ్చినట్లయితే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ మనం మ్యాథ్స్ టూ బి మ్యాథ్స్ టూ ఏ ఫోర్ మార్క్స్ అవ్వచ్చు సెవెన్ మార్క్స్ అవ్వచ్చు అప్లోడ్ చేసాం అలాగే కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఎయిట్ మార్క్స్ అప్లోడ్ చేసాం ఫిజిక్స్ కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళకి కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అవి ఏవైనా చూడకపోతే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ ఇస్తానమ్మా వెళ్ళి చూడండి అయితే ఈ వీడియోలో మనం ఏం చెప్పుకుంటున్నాం సార్ ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకున్నది ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీ ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అమ్మా ఓకేనా ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం అయితే ఒక్కసారి క్లియర్గా మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ ఏంటి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఏపీకి తెలంగాణ వాళ్ళకి యూజ్ అవుతాయి కన్ఫర్మ్డ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకునే క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇక్కడ ఏవైతే మీకు స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్నాయో ఈ క్వశ్చన్స్ మీరు చదువుకుని ఎగ్జామ్కి వెళ్ళిపోతే ఖచ్చితంగా మీకు ఫుల్ మార్క్స్ వస్తాయి ఎక్కువ మార్క్స్ ఎలా అంటే అంటే మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేబట్టి ఇక్కడ అన్ని యూనిట్లు మేము ఇస్తాం కదా ఈ అన్ని యూనిట్లో కొన్ని యూనిట్స్ మీరు బ్లూ ప్రింట్ ప్రకారంగా ఏవైతే మీకు ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తాయో ఇన్ ద సెన్స్ నాకు ఎక్కువ మార్క్స్ వద్దు సార్ నార్మల్గా ఎబో యావరేజ్ మార్క్స్ నాకు కావాలి అనుకుంటే అన్ని యూనిట్లు చదవాల్సిన అవసరం లేదు కొన్ని చాయిస్ కదిలేయండి లేదు నాకు ఫుల్ మార్క్స్ కావాలనుకుంటే ఫోర్ మార్క్స్ పరంగా ఇప్పుడు ఇచ్చిన అన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు చదివితే ఫుల్ మార్క్స్ కూడా ఫోర్ మార్క్స్కి వస్తాయి మరి ఎయిట్ మార్క్స్ సంగతి ఏంటి ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేశాను ఆ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది కమెంట్ సెక్షన్లో ఉంది వెళ్ళి చూడండి మరి టూ మార్క్స్ సంగతి ఏంటి నా నెక్స్ట్ వీడియోలో టూ మార్క్స్ కూడా నేను అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి నా యొక్క ఇన్స్టా ఐడియా వచ్చి ఎంటీహెచ్ హరీష్ అనమాట ఓకేనా సో అక్కడ మీరు నాకు డైరెక్ట్గా మెసేజ్ చేస్తే ఐ విల్ బీ రెస్పాండింగ్ టు యూ అలాగే కింద కమెంట్ సెక్షన్లో కూడా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే తెలియజేయండి అమ్మా అయితే మనం ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అదే మెన్షన్ చేశాను చూడండి సో ఫోర్ మార్క్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అయితే క్లియర్గా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ముందుగా మనకున్న ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యూనిట్ ఏదే ఏదైతే ఉందో అది సాలిడ్ స్టేట్ అమ్మా ఓకేనా సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి సాలిడ్ స్టేట్ అయితే ఇందులో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు స్క్రీన్ మీద కనబడుతున్నాయి సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్కి సంబంధించి ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నీ కూడా మనం ఇచ్చాం అవన్నీ మీరు చేస్తే సరిపోతాయి ఇంక ఎడిషనల్గా ఏవి చేయక్కర్లేదు మరి ఇంకా ఎడిషనల్గా చేసుకోవాల్సిన ఏవైనా ఉన్నాయి అంటే అవి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనమాట అర్థమవుతుందా టూ మార్క్స్లో కొన్ని కవర్ అవుతాయి ఆ తర్వాత ఇంకా అప్లోడ్ చేస్తాను ప్రస్తుతానికి మీరు అందరూ ఫోకస్ చేసుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటి అంటే ఈ యొక్క ఫోర్ మార్క్స్ అయితే అక్కడ ఇంకొక విషయం నేను మీకు చెప్పాలి ఈ ఫోర్ మార్క్స్ వీడియో అనేది మీకు పార్ట్ వన్ అమ్మ ఓకేనా ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ టూ ఇక్కడ పార్ట్ వన్ అంటే కంప్లీట్ వీడియో కాదు ఎందుకంటే మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సిలబస్ వల్ల ఎక్కువ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ ఎక్కువ యూనిట్స్ ఒకేసారి ఇస్తే మీరు కంగారు పడకూడదు అని చెప్పి నెమ్మదిగా మీ అందరిని అర్థం చేసుకొని ఫస్ట్ నేను ఇచ్చిన క్వశ్చన్లు చదివిన తర్వాత పార్ట్ టూ కూడా మీకు నేను పెడతాను ముందుగా పార్ట్ వన్లో అన్ని యూనిట్లు చూద్దాం మ్యాక్సిమం హాఫ్ ఆఫ్ ద యూనిట్స్ మిగతా యూనిట్స్ అన్నీ కూడా పార్ట్ టూలో ఇంకో టూ డేస్లో నేను అప్లోడ్ చేస్తాను ఏమ్మా రైట్ సో ఫస్ట్ మనం చూసుకుంటే సాలిడ్ స్టేట్ ఇందులో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బ్రాగ్స్ ఈక్వేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా సెమీ కండక్టర్స్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ సెమీ కండక్టర్స్ అంటే పీ టైప్ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది థర్టీ పర్సెంట్లో రిడక్షన్ సిలబస్ అనమాట కానీ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్లోనే ఇది యాడ్ అయిపోయింది ఓకేనా అలాగే థర్డ్ది ఫోర్త్ది ఫిఫ్త్ది సమ్స్ టైప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ వన్ టూ క్వశ్చన్స్లో రావచ్చు ఆ తర్వాత వచ్చే అవకాశం ఏదైనా ఉంది అంటే అవి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ క్యాలిక్యులేట్ ద ప్యాకింగ్ ఎఫిషియన్సీ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఎ మెటల్ ఆఫ్ ఎ బాడీ సెంటర్డ్ క్యూబిక్ క్రిస్టల్స్ అదేవిధంగా డిఫరెన్సెస్ అలాగే సిమిలారిటీస్ మెటాలిక్ అయోనిక్ క్రిస్టల్స్కి రాయాలి అలాగే ఒక చిన్న రిలేషన్ని డిరైవ్ చేయాలి ఇవి ఐదు క్వశ్చన్లు ఈ ఐదు క్వశ్చన్లు ఫస్ట్ యూనిట్ సాలిడ్
మీకు ఎయిట్ మార్క్స్ బదులు ఏవైనా రెండు ఫోర్లు కలిపి ఇవ్వచ్చు ఫోర్ మార్క్స్ బదులు ఏవైనా నాలుగు టూ మార్క్స్ కలిపి ఇవ్వచ్చు లేదా రెండు టూ మార్క్స్ కలిపి ఇవ్వచ్చు లేదా ఎయిట్ మార్క్స్ బదులు టూ మార్క్స్ ఇవ్వచ్చు అంటే వీడు ఏం చేస్తాడంటే మీ యొక్క కంటెంట్ని చెక్ చేయడం కోసం టూ మార్క్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ తీసి ఎయిట్ మార్క్స్లో పెట్టడం అవ్వచ్చు ఎయిట్ మార్క్స్లో తీసి సింపుల్గా టూ మార్క్స్ కింద మరీ అంత తేడా లేకపోయినా ఫోర్స్ ఎయిట్ కింద అడుగుతాడు ఎయిట్ ఫోర్ కింద అడుగుతాడమ్మా మీకు చెప్పింది అర్థమైందా సో సాలిడ్ ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా మనం ఫోర్ మార్క్స్ ఈ ఫోర్ మార్క్స్ అన్నీ మీరు పర్ఫెక్ట్గా చేస్తే ఇందులో ఎయిట్ మార్క్స్ కూడా కవర్ అవుతాయండి అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అది చేస్తే ఫోర్ మార్క్స్ కూడా కవర్ అవుతాయండి సో మీరు క్లియర్గా గమనించుకోవాలన్నమాట అది ఎందుకంటే ఓన్లీ కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్టుకు మాత్రమే ఇంటర్మీడియట్లో ఈ విధంగా లాజిక్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని టూ మార్క్స్ కూడా ఫోర్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది కొన్ని కొన్ని ఫోర్లు ఎయిట్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ విధంగా దీనికి ఒక చిన్న జంబ్లింగ్ అయితే జరుగుతుంది కానీ మీరు ఎవరు గాబరా పడకండి ఇవన్నీ కూడా మీకు తెలియాలని నేను చెప్తున్నాను మీరు సింపుల్గా మనం పెట్టిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా ఫాలో అయిపోండి ఆటోమేటిక్గా మీకు మంచి మార్క్స్ వస్తాయి అందులో నో డౌట్ అట్ ఆల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ ఓకేనమ్మా రైట్ ఇది సాలిడ్ స్టేట్ నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సొల్యూషన్స్ అమ్మ ఇందులో మీకు సమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయండి అంటే ప్రాబ్లమాటిక్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో అది ఒకసారి చూసుకోండి ఇక్కడ చూసినట్లయితే హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఆర్ ఫామ్డ్ అన్నాడు అంటే సొల్యూషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అదేవిధంగా అది తీరీ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్సే పాజిటివ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా అన్నాడు నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ ఫ్రమ్ రౌల్స్లా అన్నాడు రిలేటివ్ లోవరింగ్ వ్యాపర్ ప్రెషర్ అంటే ఏంటో డెఫినేషన్ రాసి అది ఎలా వాడాలి అది ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అనేది కూడా అడిగాడు అదొక థీరీ క్వశ్చన్ అలాగే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే మీకు సమ్ము సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కూడా సమ్ము సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇవన్నీ కూడా ప్రాబ్లమ్స్ అమ్మ అయితే ఈ చాప్టర్ ఖచ్చితంగా నేను చెయ్యాలా సార్ నాకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి అంటే అనే క్వశ్చన్ మీలో ఉంది ఐ నో దట్ నాకు ఫుల్ మార్క్స్ రావాలి సార్ అని అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఈ యొక్క యూనిట్ని యూ కెన్ లీవ్ ఇట్ ఫర్ చాయిస్ చెప్పింది అర్థమైందా మీకు ఒకవేళ ఫుల్ మార్క్స్ కావాలనుకున్నా ఈ యొక్క చాప్టర్ని మీరు చాయిస్ వదిలేయండి పర్లేదు ఇంకా చాలా యూనిట్లు మనకు ఉన్నాయమ్మా మీరేం గాబర పడకండి దీన్ని చాయిస్ వదిలేయండి సమ్లో నాకు కొంచెం చిరాగ్గా ఉంది అనుకుంటే ఈ వదిలేసి మిగతా యూనిట్లన్నీ పట్టుకోండి ఫుల్ మార్క్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు నాకు అబై యావరేజ్ కావాలి సార్ అనుకున్న వాళ్ళు ఇది ఇది అసలు చెయ్యే చేయొద్దు సింపుల్గా మిగతా యూనిట్లో కొన్ని చేస్తే సరిపోతాయి పాస్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు కొన్ని యూనిట్లు చేస్తే సరిపోతాయి ఏ యూనిట్లో అంటే మరి ఏ యూనిట్లు చేయాలి అది కూడా మీరే చెప్పండి సార్ అని మీరు నన్ను అడిగినట్టయితే మీకు నేను ఒక సలహా ఇస్తాను అది ఏంటంటే ఏ యూనిట్లో అయితే తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో చెప్పింది అర్థమైందా ఏ యూనిట్లో అయితే తక్కువ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో ఆ క్వశ్చన్స్ మీద ఫోకస్ చేస్తే మీరు ఈజీగా పాస్ అయిపోతారు ఓకేనా మరి ఫుల్ మార్క్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ యొక్క యూనిట్ వదిలి మిగ మిగతా అన్ని యూనిట్లు చేసేయండి మీరు ఫుల్ మార్క్స్ కూడా తెచ్చుకునే ప్రయత్నం వస్తుంది ఖచ్చితంగా ఇది అనమాట సో ఇది ఏ లెసన్ అమ్మా సెకండ్ది ఓకేనా అంటే సొల్యూషన్స్ అనే చాప్టర్లో అది అలాగే నెక్స్ట్ది మనం చూసుకున్నట్టయితే మీకు ఉన్నది సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ అండి ఏ యూనిట్ అమ్మా సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ ఈ సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీలో మనకున్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అడ్జార్ప్షన్ అడ్జార్ప్షన్లో ఉన్న టైప్స్ ఏంటి వాటి యొక్క డిఫరెన్సెస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రాయాలి అలాగే కొలైడ్స్ అంటే ఏంటి ఫిజికల్గా ఏ విధంగా వాటి కాంపొనెంట్స్ అనేవి బేస్ అయ్యి ఉంటాయి క్లాసిఫై అయ్యి ఉంటాయి అని చెప్పి అడుగుతాడు అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ ఎలక్ట్రోఫారసిస్ కోయాగ్యులేషన్ టెండల్ ఎఫెక్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే లయోఫిలిక్ లయోఫోబిక్ సోల్స్ అంటే ఏంటి ఓకేనా ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్స్ అలాగే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ మిసైల్స్ అదేవిధంగా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కొలైడల్ సాల్ అంటే సొల్యూషన్ జెల్ ఎమల్షన్ ఈ మూడిట్ల యొక్క డిఫరెన్సెస్ ఇవన్నీ మీకు ఏవైతే స్క్రీన్ మీద కనబడుతుంది ఇవన్నీ కూడా మీరు చేయాలి తప్పదు ఎందుకంటే చదివిన కొన్ని యూనిట్లు అయినా పర్ఫెక్ట్గా నేను ఈ వీడియోలో ఇచ్చినవన్నీ చదవండి ఆటోమేటిక్గా క్వశ్చన్ పేపర్ టఫ్గా ఉన్నా కూడా ఇవే పడతాయి ఓకేనా అలాగే ఎయిత్ది డిస్క్రైబ్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ కొలైడల్ సొల్యూషన్స్ బై ద ఫినామినన్ ఆఫ్ డయాలసిస్ విత్ ఏ నీట్ డయాగ్రామ్ అన్నాడు అలాగే కెటాలసిస్ అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా క్లాసిఫై అవుతుంది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అలాగే సిక్స్ ఎన్జైమ్ కెటలైజ్డ్ రియాక్షన్స్ అడుగుతున్నాడు ఎమల్షన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా క్లాసిఫై అవుతాయి ప
మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే కింద కనిపిస్తున్న రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేసి బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకుని ఆల్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే ఈ క్షణం నుంచి అంటే అఫ్కోర్స్ ఈ మంత్లో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ పెట్టాం ఇంకా మీ ఎగ్జామ్స్ మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ నుంచి కాబట్టి మార్చ్ వరకు కూడా మనం కంప్లీట్గా ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్గా వీడియోస్ అయితే పెడతా ఉంటాం సో మీరు అందరూ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ చూసి నేర్చుకొని ఎగ్జామ్ బాగా రాయాలనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వాలమ్మా వీడియో నచ్చితే లైక్ కూడా చేయండి విచ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేస్తే ఎంతమంది వీడియో చూస్తున్నారు ఎంతమందికి ఉపయోగపడుతుంది అనే కాన్ఫిడెన్స్ మాకు కూడా ఖచ్చితంగా రావడం అయితే జరుగుతుంది బికాజ్ ఎవ్రీ ఇయర్ అఫ్కోర్స్ మన ఛానల్ ఎప్పటి నుండో ఉన్నప్పటికీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా మాకు ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రతి డే కూడా ఒక న్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ మేము భావిస్తాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ప్రతి ఇంపార్టెన్స్ పెడుతున్నాం కాబట్టి మీ నుంచి ఏదైనా ఒక చిన్న సపోర్ట్ మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం సో ప్లీజ్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ ఇట్ ఓకేనా సో దట్ మీలాగే వాళ్ళు కూడా చదువుతారన్న ఉద్దేశం మాకు అనిపిస్తుంది సో మీకు నచ్చితే చేయండి ఇదేం కంపల్షన్ కాదు అండ్ సో జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీలో ఉన్న ఫస్ట్ క్వశ్చను అల్యూమినియం సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సిలికా ఇన్ ద బాక్సైట్ ఓర్ అసోసియేటెడ్ విత్ సిలికా గివ్ ఈక్వేషన్స్ అలాగే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ సల్ఫైడ్ ఓర్ బై ఫ్రోత్ ఫ్లోటేషన్ మెథడ్ రోస్టింగ్ క్యాల్సినేషన్ లీచింగ్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఫ్రమ్ బాక్సైట్ జోన్ రిఫైనింగ్ పోలింగ్ ఇవన్నీ ఏంటి సార్ ఇదంతా కొత్త యూనిట్ అమ్మా కొత్త యూనిట్ కాదు పాత యూనిట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఇప్పుడు ఉంది ముందు లేదు ఓకేనా రైట్ సో ఇవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ వీటిలోంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట సో ఈ పీ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి వ్రైట్ ఏ షార్ట్ నోట్ ఆన్ యాలోట్రోపీ ఆఫ్ సల్ఫర్ అదేవిధంగా ఎస్ఓ టూ సల్ఫర్ డయాక్సైడ్ అనేది ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఎన్ఏ టూ ఎస్ఓ త్రీ సిఎల్ టూ ఎఫ్ఈ త్రీ ప్లస్ కేఎంఎన్ఓ ఫోర్ ఈ నాలుగు కింద ఏబిసిడి కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటితో ఎస్ఓ టూ అనేది ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏ విధంగా ప్రొడక్ట్స్ వస్తాయని చెప్పి చెప్తున్నాడు అలాగే నెక్స్ట్ థర్డ్ది హౌ కెన్ యూ ప్రిపేర్ సిఎల్ టూ ఫ్రమ్ హెచ్సిఎల్ అండ్ హెచ్సిఎల్ ఫ్రమ్ సిఎల్ టూ చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ ద స్ట్రక్చర్స్ ఆఫ్ బిఆర్ఎఫ్ ఫైవ్ ఐఎఫ్ సెవెన్ ఇంటర్ హ్యాలోజన్ కాంపౌండ్స్ అంటే ఏంటి సిఎల్ ఎఫ్ త్రీ అనేది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వబడుతుంది వాటర్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఎక్సిఎఫ్ టూ అంటే ఏంటి ఎక్సిఎఫ్ ఫోర్ అంటే ఏంటి అది ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవుతాయి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అలాగే రియాక్షన్స్ ఆఫ్ ఎక్సిఎఫ్ టూ ఎక్సిఎఫ్ ఫోర్ ఎక్సిఎఫ్ సిక్స్ విత్ వాటర్ వీటిలోంచి ఖచ్చితంగా మీకు టూ మార్క్ వస్తుంది ఫోర్ మార్క్ కూడా వస్తుంది సో డోంట్ లీవ్ దిస్ చాప్టర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద అనాలమస్ నేచర్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇన్ గ్రూప్ ఫిఫ్టీన్ అదేవిధంగా పీసీఎల్ ఫైవ్ అనేది వాటర్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుద్ది సి టూ హెచ్ ఫైవ్ ఓహెచ్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుద్ది సిహెచ్ త్రీ సివోవోహెచ్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుద్ది ఏజీ అంటే సిల్వర్తో ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుద్ది అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అలాగే ఆక్సో యాసిడ్స్ ఆఫ్ క్లోరిన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్ అదేవిధంగా ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కండిషన్స్ ఫేవరబుల్ ఫర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఓ త్రీ ఫ్రమ్ ఎస్ఓ టూ ఇన్ ద కాంటాక్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ హెచ్ టూ ఎస్ఓ ఫోర్ ఇవమ్మ సో ఇవి మనం చెప్పుకున్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీరు సింపుల్గా మీ యొక్క వర్క్ బుక్స్ ఏవైతే కాలేజ్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారో అందులో టిక్ పెట్టేసుకోండి ఇవి మీరు అదే రాసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు సింపుల్గా టిక్ పెట్టుకొని పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ లేదా పీ అని పెట్టుకొని మొత్తం చదివేయండి మొత్తం నేర్చుకోండి ఇవే మీకు ఎగ్జామ్కి సరిపోతాయి అయితే ఇదంతా కూడా పార్ట్ వన్ అమ్మ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను స్టార్టింగే ఈ వీడియో అనేది పార్ట్ వన్ ఇంకా కొన్ని చాలా ఇంకా కొన్ని యూనిట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఆ యూనిట్స్ని పార్ట్ టూలో ఇద్దామని చెప్పి మీకు నేను ఉంచడం జరిగింది సో నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు పార్ట్ టూతో మీ ముందుకు రావడం జరుగుతుంది సో ఈ పార్ట్ వన్లో చెప్పిన ఈ కెమిస్ట్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అయ్యి బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఎగ్జామ్స్ బాగా రాయాలని కోరుకుంటాను ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఏవైతే ఇచ్చానో లింక్స్ ఆ లింక్స్ అన్నీ చూసి నేర్చుకునే ప్రయత్నం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ వీడియో లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్